সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমি এম মুইদ খান এনডিবি নিয়মিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার থেকে বলছি এনডিবির এই নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী প্রতি শনিবার দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিটে স্কাই চ্যানেল এইট থ্রি এইটে এনডিবির এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন এছাড়াও বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনার লগ ইন করতে পারবেন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি ডট নেট দর্শক মণ্ডলী এই অনুষ্ঠানটিতে আপনার আইন বিষয়ক যে কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারবেন তবে আপনাদের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করার সময় দুটো বিষয়ে সচেতন থাকবেন প্রথমত আপনাদের প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত করে এবং গুছিয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এবং দ্বিতীয়ত আপনাদের টেলিভিশন সাউন্ডটি বন্ধ করে দিয়ে অথবা মিউট করে দিয়ে টেলিফোনে আপনাদের প্রশ্ন আমাদেরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন এবং আপনাদের টেলিভিশন স্ক্রিনের নিচের যে নাম্বারটি রয়েছে সেই নাম্বারটিতে টেলিফোন করে সরাসরি আপনাদের প্রশ্ন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন দর্শক মণ্ডলী আজকের অনুষ্ঠানে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে গ্রেট ব্রিটেনের ইমিগ্রেশন আইনে যে পরিবর্তন হয়েছে ব্রেক্সিট পরবর্তীতে কী কী ধরনের আইন আসতে পারে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব পরিবর্তনের পরিবর্ধনগুলি নিয়ে আলোচনা করব বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং আপনাদের প্রশ্নের মূল্যবান উত্তর দেবার জন্যে আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আমাদের আমন্ত্রণে সারা দিয়ে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন ইস্ট লন্ডনের অত্যন্ত অভিজ্ঞ দক্ষ মেধাবী একজন আইনজীবী শ্রদ্ধার সাথে যাকে আমি ভাই বলে অভিহিত করে থাকি আমার আপনার অতি পরিচিত একটি মুখ ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ ভাইয়া ভাই আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন আপনি এডিবির পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আপনি যদি আপনার শুভেচ্ছা বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকার প্রকাশ করেন আমি কৃতজ্ঞ থাকব আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মহিদ খান সাহেব এবং আপনার মাধ্যমে অগণিত দর্শক মণ্ডলী যারা ইউকে এবং ইউরোপ ইউকের বাইরে ইউরোপে এবং থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড যারা অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা এখন থেকে শুরু করে দেড় ঘন্টা আমরা থাকবো এবং আপনাদের যে কোনো পরামর্শের পরামর্শের জন্য প্রশ্ন করতে পারেন আমরা একটা দিক নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের যদি একটু উপকারে আসে আমাদের ইনফরমেশন অ্যাডভাইস গাইডলাইন তাহলে আমাদের কষ্ট সার্থক হয়েছে বলে ধরে নেব ধন্যবাদ সেই সার্থকতার পথ দিক নির্দেশ করতে গিয়ে আপনার অনুমতি দশের দিকে চলে যাচ্ছে দর্শক মণ্ডলী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই আমি আপনাদেরকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লিগাল আপডেট দিয়ে আজকে অনুষ্ঠানে শুরু করতে যাচ্ছি আপনারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন যে ব্রেক্সিট সংক্রান্ত বিষয়ে যে বিলটি পার্লামেন্টে পাশ হয়ে গেছে সামনে একটি ব্রেক্সিট এক অ্যাক্ট আসবে এবং প্রাইম মিনিস্টার থেরেসামে তিনি এককভাবে আর্টিকেল ফিফটি ট্রিগার করার জন্য এখন আইনগত অধিকার তিনি অর্জন করেছেন এবং এর পাশাপাশি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে ন্যাশনাল তাদের সাথেই কিন্তু এই ব্রেক্সিটটি কানেক্টেড তাদের স্বার্থ তাদের আইনগত দিকগুলির সাথে বিষয়টি কানেক্টেড আমরা ইতিমধ্যেই গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে হোম অফিস অনেকগুলো পলিসি গাইডেন্স ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছেন ভাই আপনি কি বলবেন আজকে ডেট কত আজকে তাই কি চার তারিখ আজকে তাই নাকি আমি আমার সম্বন্ধে অতিথির পরামর্শে চলে যাচ্ছি উত্তর নিয়ে চলে যাচ্ছি মাত্র দুদিন পূর্বে দোসরা ফেব্রুয়ারি দু হাজার তারিখে প্রায় আট থেকে দশটি গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ন্যাশনালদের আইন এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি নতুন যে দিক এসছে সেটি হচ্ছে রিমুভালস অ্যান্ড রিভোকেশনস অফ ইউরোপিয়ান ইকোনমিক এরিয়া ন্যাশনালস যেগুলি আগে কখনোই ছিল না বলা হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে কোনো নাগরিক যদি এদেশে প্রবেশ করেন প্রবেশ করার পর তারা যদি কোনো কাজ না করেন তারা যদি কোয়ালিফাইড হিসেবে না থেকে থাকেন ইংল্যান্ড অবস্থা না করেন এটি হচ্ছে মুখ্য বিষয় তাহলে তাদেরকে রিমুভ করে ফেলার মতো যে একটি বিষয় সেই বিষয়টি নতুন আইনে আসছে এবং আপনাদের ভিতর যাদের রেসিডেন্স কার্ড রয়েছে ফ্যামিলি পারমিট রয়েছেন রয়েছে তারা যদি ইংল্যান্ডে কোয়ালিফাইড হিসেবে কাজ না করেন ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য একটি অজানা আশঙ্কা একটি অস্থিতিকর পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে আপনারা সাবধান হয়ে উঠুন এবং আপনার আপনাদের ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নতুন যে পলিসি এসছে নতুন যে গাইডলাইন্স এসেছে সেই সেই অনুযায়ী আপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তবে এই বিষয়টির দিকে একটু আলোকপাত করে প্রচুর দশক লাইনে অপেক্ষা করছেন তিরিশ সেকেন্ডে আমি আমার সমন্ত অতিথির মন্তব্য জানার জন্য চলে যাচ্ছে ভাই আপনি কি বলবেন আপনার মন্তব্য কি এই যে রিভোকেশন রিমুভাল একটা জিনিস নিয়ে আসছেন আমরা দেখছি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে অনেকে এসে হয়তো রেসিডেন্স পারমিট বা রেসিডেন্ট কার্ড অধিকার যে জন্য আপনি ইউকে তে ঢুকতে পেরেছেন সেই টিটি রাইট ওদেরকে দায়িত্ব 
এটা ওইটা দায়িত্ব আপনার ওই টিটি রাইট এক্সারসাইজ করা আর না হলে এখানে টাকার কোনো দরকার নাই আপনি ইউ শুড গো ব্যাক টু ওয়ার ইউ কেম ফ্রম আর না যদি যায় তাহলে রিমুভ করে ফেলা হবে নতুন এনে অসম্মান্য অসম্মান্য যারা ভাবে এই কাজটি স্ট্যাটাস রিভিউ রিভিউ করে যায় হ্যাঁ যে রিভিউ করে দেয় বুঝে ধন্যবাদ এখন আপনার অনুমতি নিয়ে চলে যাচ্ছে দর্শক প্রশ্নে প্রচুর দর্শক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে দেখি প্রথম সৌভাগ্যবান দর্শক অথবা সৌভাগ্যবতী দর্শক কে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম শুভ দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ভাইয়া কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি সেলিম মিয়া লন্ডন থেকে বলছি জি মিয়া সাহেব আপনি প্রশ্নটি করুন প্লিজ আচ্ছা আমি এক বছর আগে আপনার ওই যে আন্ডার ফ্যামিলি এফএফ এফএম আন্ডারে ইএক্স ওয়ান আন্ডারে মানে আমার পার্টনারের সাথে দুই বছর মানে আসি ওই ব্যাপারে একটা আপনার অ্যাপি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম তো কিছুদিন আগে আমার সলিসিটরের কাছে চিঠি দিছে যে আমাকে ওরা ব্যাকেট হাউসে সার্ভিস অফ ডিসিশন নেওয়ার জন্য ডাকছে তো এই ব্যাপারটা মানে এই ধরনের জিনিস আপনার কি করা উচিত আপনার প্রশ্ন তাই তো জি জি মানে কি করা আমি কি যাব না হ্যাঁ আপনার উত্তরটি জানা চলে যায় আমার সম্বন্ধে অতিথি কাছে এটা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক একটি বিষয় অনেকে অনেকে এবং অনেকে এরকম দিচ্ছে আমার অনেক ফ্রেন্ডকে জি আপনার কি করা উচিত সেটা আপনি করবেন বাট মানে এবং আমি ওভার স্টেয়ার অনেকের ধরে আপনার লিভ আছে তারা অ্যাপ্লিকেশন করছে ইনডিফিনিট তাদের ধন্যবাদ আপনি খুব সুন্দর করে আপনি আপনার স্ট্যাটাস বলে দিয়েছেন আপনি ওভার স্টেয়ার এটা কি কোনো আশঙ্কা দিক করবে কিনা জানার জন্য চলে যাচ্ছে আমার অতিথির কাছে ভাই আপনি বলবেন ওকে থ্যাংক ইউ রিসেন্টলি সম্প্রতি তারা এই প্র্যাকটিসটা তারা ইভলভ করেছে হোম অফিস যে ডিসিশনটা সার্ভিস করার জন্য নাকি ইন্টারভিউতে যেতে হবে ইন পারসন ইন ইন পারসন দিচ্ছে ইন পারসন জি তো এটা হচ্ছে আমি কিন্তু এটা চ্যালেঞ্জও করেছি একটা ইওতে কারণ দেখেন অনেককে দেখা গেছে যে ওই সার্ভিস নিতে গিয়ে তাদেরকে ডিটেইন করে দিচ্ছে এই ক্ষেত্রে ওনার কি করা উচিত ওনার ওভার স্টেয়ার আমার মনে হয় যে সলিসিটর স্ট্রং করে লেটার দেওয়া দরকার যে লোক সলিসিটর ফার্ম দে আর এনটাইটেল টু রিসিভ সার্ভিস জি ইভেন সুপ্রিম কোর্টও যদি একটা ম্যাটার যায় তাহলে সলিসিটর কিন্তু সলিসিটর ফার্ম কিন্তু দে আর এনটাইটেল টু রিসিভ জি জি আর হোম অফিস থেকে মানে দে আর লিগ্যালি ইনস্ট্রাকটেড বাই ক্লায়েন্ট জি তো এটা সার্ভিস দেওয়ার জন্য তাকে যেতে হবে কেন তাহলে সে ক্ষেত্রে ওরা কি করা উচিত এই মুহূর্তে উনি একটা সলিসিটর চিঠি লিখবে যে সার্ভিস আমাদের কাছে দাও ওকে জানতে করে জানতে করে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এবং আমরা ক্লায়েন্টকে তার অধিকার সম্পর্কে জানি করব সুতরাং আমার ক্লায়েন্টের প্রতি আপনার অ্যাডভাইস কি হবে ওনার আমার মনে হয় যে সলিসিটর স্ট্রং লেটার দেওয়া দরকার যে লোক আমার ক্লায়েন্ট ইজ আনেবল টু গো জি টু ইউ সার্ভিস সার্ভিস আমাদের কাছে করো ডিউলি এবং আমরা ওইটা কমিউনিকেট করব সুতরাং সুতরাং আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন আপনি গেলে আপনার জন্য সরি আমারে আরেকটা क्वेश्चन আছে সরি জি বলুন মানে আমি আপনার সাইনিং এ যাব তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি আবার সাইনিং এ যাই তখন কি হবে আমার সেই সমস্যা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আপনাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারবো না কারণ আমরা যদি বলি আপনি যাবেন না ইউ আর ব্রিচিং দি ইমিগ্রেশন রুলস আর আপনি যাওয়ার পরে যদি আপনি আটকে ফেলে তাহলে দেখছেন ব্যারিস্টার মুহিত খান সাহেব এবং নাজিজ ভাই আমাদেরকে কি একটা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছেন আপনি আপনার সলিসিটরের সাথে কথা বলেন এবং আপনি আপনার নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনা কাজে লাগিয়ে আপনি কাজ করবেন কারণ আপনি ইমিগ্রেশন অফেন্ডার হয়ে যাবেন যদি আপনি সাইনিং এ না যান তাই নয় কি এক্স্যাক্টলি রিপোর্ট স্টেটাসের ব্যাপারে আমরা हेलो হ্যালো সালামকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপনার প্রশ্নটি করুন জি ভাই আমি মাঠের সাথে বলছি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ন্যাচারালাইজেশন নিয়ে জি বলুন আমি ন্যাচারালাইজেশন এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম 2015 এ জি রিফিউজ করে দিয়েছিল গুড ক্যারেক্টার হিসেবে জি কি 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 প্রবলেম ছিল জি কি 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 প্রবলেম ছিল গুড ক্যারেক্টার সংক্রান্ত বিষয়ে ওই ছিল যে আমি এক বছর ওভারস্টে হয়ে গেছিলাম জি আচ্ছা তখন আমার সলিসিটরে তারা দিয়েছিল মানে একটা লেটার দিয়েছিল সলিসিটরকে যেন ইয়ে হওয়ার জন্য আমার ওই যে এক বছর আমি আসিলাম কাজ করছি কি না করছি এইটা যে মেইনটেইন করছি যে কিভাবে আমি মেইনটেইন করছিলাম এইটা যে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমার সলিসিটর সব ভুল করে এইটা দিতে পারেন নাই আচ্ছা উনি বলছিলেন না এইটা তো তোমারে খালি শুধু ওই যে পাসপোর্টটা দিয়ে দিলে হয়ে যাবে আমি 
उत्तर शुद्ध मानी <laughs> ग्रहण कर दर्शक <laughs> 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 चिंतार विषय कष्ट कर दरकार नहीं पुष करते गले भाई की होते 
आशंका क्या भाई आमी लंदन ते के बोल सी रोके या बेगम मैडम बेगम आपने प्रश्न एक रोन प्लीज तो भाई आमी आज से लाम 2000 तेरो ते स्टूडेंट बी जाए जी तार पर आमी एम बीओ कंप्लीट करे सी कंग्रेसिलेशन तो कंप्लीट कर रहा गया आमी बीए करे सी ब्रिटिश सिटीजन कंग्रेसिलेशन तार पर जोखन एप्लाई करते के लाम जी आमी � ইনকাম আমার ছিল যেহেতু আমি স্টুডেন্ট ছিলাম তো আমার ইনকাম তো অত বেশি দেখানো যাবে না জি अप्लाई করতে গিয়ে দুইজনের ইনকাম দেখা দিয়ে গিয়ে দেখা গেল 18300 তখন জি তখন ওই যে সলিসিটর বললো এখন তার টাইম নাই তোমার 20 ঘন্টার বেশি দেখা দিয়ে গেলে তোমার প্রবলেম হবে জি তারপরে উনি अप्लाई করে দিলেন 10 বছর রোটে তারপরে তখন আমি প্রেগন্যান্ট ছিলাম জি তখন ওরা এটা রিফিউজ করে আপিল দিয়ে দিল জি এখন আপিলে যখন গেলাম বাচ্চার বয়স তখন 1 বছর জি এখন আপিলে বলল যে তোমার আমার হাজবেন্ড কো প্রশ্ন করলো আমার কো প্রশ্ন করলো তার আমি যেহেতু মেটার নীতিতে তো আমি তিন কামে তখন ইনকাম নাই হাজবেন্ড বলল যে তার শারীরিক প্রবলেম আছে সে 18600 ইনকামে মুহূর্তে দেখানো তার সম্ভব না জি তখন আর উনি কিছু বলল না তারপরে আবার রিফিউজ করে আপারে দিয়ে দিল বলল যে তুমি দেশে যাও দেশে গিয়ে তারপরে আসো জি তো এখন আপারে চলে গেছে আবার আমার সলিসিটর এখন আপার ইয়াতে ট্রাইব্যুনালে अप्लाई করছে তাও দুই মাস হয়ে গেল এখন আসলে এটা আমি কি উইন করতে পারি নাকি পরবর্তীতে আমার কি করা উচিত খুব চমৎকার প্রশ্ন করেছেন এরকম অনেক দর্শক এরকম সমস্যা পড়ে গেছেন ভাই আপনি কি ইএক্স রুটস এর আন্ডারে বলে দিবেন যে ওনার কি করলে যেহেতু আপনি ফাইনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট মিট করেন নাই আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা করা হয়েছিল ইএক্স 1 এর আন্ডারে এফআরআর এফপি তে সুতরাং ওইটা যখন রিফিউজ হয়েছে কোর্টে যখন ফার্স্ট ডে ট্রাইব্যুনালে হিয়ারিং এ গেছেন ওই 18600 সেখানে মুখ্য বিষয় হওয়ার কথা ছিল না এক্স্যাক্টলি কারণ ওইটা তো ফ্যাক্ট না ফ্যাক্টটা হচ্ছে যে আপনার ইনসারমাউন্টেবল অবস্ট্রাকল হবে কিনা না দেশে যদি যান এবং প্রাইভেট ফ্যামিলি লাইফ প্রাইভেট ফ্যামিলি লাইফ জি তো যেহেতু বাচ্চাটা হয়ে গিয়েছিল তখন আমার মনে হয় যে স্ট্রং করে পুশ করলে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল জি তারপরেও যেহেতু হয় নাই আপার ট্রাইব্যুনালে পারমিশন যদি খুব কনসাইসলি ড্রাফট করে দেয়া হয় আশা করি পারমিশন পাবেন একটু আপনি বলবেন যে ইনসারমাউন্টেবল অবস্ট্রাকল বলতে কি বোঝায় তো আমাদের মনে করেন আপনি আপনি বলেন বাচ্চাটা কি বলেন হ্যাঁ ফাইনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট আপনি মিটি করলেন না কিন্তু বাচ্চা আছে এবং কোর্ট কে বা হোম অফিস কে সন্তুষ্ট করতে হবে যে আপনি যদি দেশে যান তাইলে সেখানে রিইন্টিগ্রেট করতে গিয়ে অথবা ফ্যামিলি লাইফ সেখানে গিয়ে এক্সারসাইজ করতে গিয়ে তখন ইনসারমাউন্টেবল অবস্ট্রাকল আপনার হবে অসম্ভব পড়ক হ্যাঁ তো ওটা ওটাকে আবার বিভিন্ন কেসের মাধ্যমে বলছে সিগনিফিক্যান্ট অবস্ট্রাকল জি হ্যাঁ তো ওইটা প্রমাণ করতে হবে এখানে কি আমি একটু বলতে পারি ভাইয়া এখানে ওনারকে বলা হইছে এগুলা হ্যালো জি আমরা বুঝে গেছি আমরা কি উত্তর দিচ্ছি আপনাকে না না এখন না না ওভারস্ট্রাকলটা দেখানো হইছে কারণ হাজবেন্ড হোয়াইট জি 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 এটা তো আরো শক্ত আপনার শুধু আপনার হচ্ছে ওয়াইফ হলে এই ওভারস্ট্রাকল হয় না না হাজবেন্ড হোয়াইট মানে সাদা সাদা বর্ণের আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি হ্যাঁ তাহলে তাহলে তো আপনার কাছে আরো স্ট্রং হওয়ার কথা কেননা আপনার 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 হাজবেন্ড আপনার ওনার কালচার অনেক কিছু আপনাকে দেখা দেয় আপনার হাজবেন্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি খ্রিস্টান হয়ে থাকে বাংলাদেশে গিয়ে আপনার হাজবেন্ড অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না ওয়েদার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না কালচারের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না আপনার বাচ্চা যদি সাদা এবং আমাদের ব্রাউন বর্ডার হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে বাচ্চাটা বাংলাদেশে গিয়ে বাংলাদেশ কালচার গ্রহণ করবে কিনা খুব চমৎকার এটি কেস হ্যাঁ এটা খুব স্ট্রং কেস এবং আপনার ওই যে যে চাইল্ডস বেস্ট ইন্টারেস্ট এখানে চলে আসবে আপনি এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি সলিসিটরের সাথে কথা বলেন কারণ আমাদের এখানে ইন্টারফেয়ার করা ঠিক হবে না যেহেতু আপনার সলিসিটর আছে আপনার
আলাপালোচনা করে আপনাকে শক্তভাবে যদি প্রেজেন্টেশন সাবমিট করেন আশা করি ভাইয়া এটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনি পেয়ে যেতে পারেন হোম অফিস কিন্তু পাল্টা আর্গুমেন্ট করবে যে আপনি তো ওয়েল এডুকেটেড জি এবং খুব ভালো আর্নিং করতে চান আপনি ইউ শুড গো ব্যাক এন্ড अप्लाई ফর এন্ট্রি ক্লিয়ার কিন্তু এটা সুপারসিড করে যাবেন কেন কেন করতে পারবেন না যাবেন না এই সাবজেক্ট সিগনিফিকেন্ট অবস্থা করে তুলে ধরতে হবে এগুলা তো বোন আপনি একটু আপনার সলিসিটর সাহেবের সাথে কথা বলেন এবং এই বিষয়গুলো যদি সুন্দর করে উপস্থাপন করেন হয়তো আশা করি আপনি হয়তো পারমিশন পেয়ে যেতে পারেন আপনার ট্রাইব্যুনাল কাছ থেকে অ্যাপিল করার দর্শক মণ্ডলী আলোচনা করতে করতে আমরা একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির দ্বারপ্রান্ত চলে আসছে আপনারা কোথাও যাবেন না বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমি আবার ফিরে আসছি আমাদের অতি জনপ্রিয় অতিথি ব্যারিস্টার নাজিরুদ্দাকির সাথে নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ